வசனம் சங்கீத புஸ்தகத்துல இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனத்தை வைத்து நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கை வார்த்தையை தியானிக்கும் வழிக்கு கற்று உதவி செய்வதாக சங்கீத புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாமா அவர் என்னை உள்ள இடங்களில் வைத்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அட்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவர் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அட்டையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவர் நம்மை கலக்கத்தின் வாழ்க்கையை கொண்டு போய் விடாதபடிக்கு அவர் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அட்டையிலே நம்மை கொண்டு போய் விடுகிறார் இந்த உலகத்துல இந்த மாதத்துல இந்த வருடத்துல இந்த மாதத்துல கத்தர் இதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில அமைதி நிறைந்த ஒரு இடத்திலே கத்தர் நம்மை கொண்டு போய் விட வேண்டும் என்பதை நாம் இன்றைக்கு தியானிப்பதற்கு கத்த நமக்கு உதவி செய்தார் நம்முடைய வாழ்க்கை கலக்கம் உள்ள வாழ்க்கையாக அல்லாதபடிக்கு அநேக வேலைகள் செய்கிறதாய் காணப்பட்டாலும் அநேக காரியங்களை செய்கிறவர்களாய் இருந்தாலும் எல்லாவற்றிலும் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அட்டையிலே கொண்டு போய் தேவன் விடுகிறார் என்று சொல்லி சொல்லுகிற அந்த இடத்திலே வாழ்கிறவர்களாய் நாம் காணப்படும்படிக்காக ஆண்டவர் இந்த மாதத்தில் தேவன் நம் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் அதே போல ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு வந்து விட வேண்டும் கலக்கமாய் இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் என்ன இருக்கு நாளைக்கு எப்படி புயல் அடிக்குமோ எந்த பக்கம் சாயுமோ என்று சொல்லி தெரியாத இடம் அல்ல அமர்ந்த தண்ணீர்களிடையிலே தேவன் நம்மை கொண்டு போய் விடுகிறார் இது வந்து தாமிருக்கு அது வந்து அனுபவமா இல்லாட்டி தாமிர் அதை எதிர்பார்க்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அது தாமிருடைய அனுபவமா இருக்கு இது அனுபவம் இந்த சங்கீதக்காரனுடைய அனுபவம் கத்த என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் ஒரு நாள் அல்ல இரண்டு நாள் அல்ல மீண்டும் மீண்டும் வாழ்க்கையில வருகிற எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் நம்மை நடத்தி கொண்டு போய் அதுவும் புல்ல இடங்களிலே அவர் நடத்தி கொண்டு போய் நாம பட்டினி போட்டு நடத்தாதபடிக்கு நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்து புல்ல இடங்களிலே நடத்தி கொண்டு போய் அவர் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அட்டையிலே கொண்டு போய் விடுகிறார் லேலுயா அவருடைய பாதையில அவர் பின்னால ஒரு நாளும் குழப்பமான ஒரு இடத்துக்கு நான் போய் சாண்டவர் கொண்டு வந்து விட்டுட்டாரு சொல்லி அவர் பின்னால போறவங்க ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டாங்க வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் அதை கற்றுக்கொள்ளவும் அதிபடி வாழவும் கத்த நமக்கு உதவி செய்வதாக முதலாவதாக நாம் எப்படிப்பட்ட அந்த பாதை அவர் அந்த இடத்திற்கு அமர்ந்த பள்ளத்தா அமர்ந்த தண்ணீர்கள் உள்ள இடத்திலே கொண்டு போய் விடுகிற அந்த பாதை அது புல்லுள்ள வெளி புல்லுள்ள வெளிகளிலே அவர் நம்மை நடத்தி அமர்ந்த தண்ணீர் அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் சாப்பாடு ஒரு நாள் கூட அப்படி குறைச்சல் இல்லாத ஒரு பாதையே தேவனமை நடத்துகிற அவர் நடத்துகிறார்கள் அவர் குறைவுள்ள வழியில நம்ம நடத்த 
நடத்துவதில்லை அவருக்கு பயந்து அவருக்கு பின்னால் போகிறவர்கள் ஒருவருக்கும் குறைவு வருவது இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சில தேவைகள் வந்தது அந்த தேவைகளை சந்திக்க முடியாமல் போய்விட்டது என்று சொல்லி ஒரு குறைவுள்ள ஒரு நாளை தேவன் தருவது இல்லை கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களே அவருக்கு பயந்தவர்களுக்குறைவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது லேலுயா சில நேரத்துல நெருக்கமான சூழ்நிலையில இந்த தேவை யார் தருவார் நம்ம எப்படி சந்திப்போம் என்று சொல்லி இருந்த நேரத்துல ஆண்டவர் அந்த தேவையை சந்தித்தார் என்று சொல்லி சொல்றவர்களாம் வெளியே சொல்லுவேன் சொல்லி சந்திச்சிருக்கிறாரா அப்புறம் இன்னைக்கு கலக்க வேணுமா லேலுயா இன்னைக்கு கலங்க வேண்டாம்ல ஆஹ் லேலுயா கத்தர் ஒரு தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்தார் அவர் குறைச்சல் தடை விடுவதில்லை அவரை பின்பற்றி வருகிறவர்களுக்கு நன்மையும் பாதரட்சைகளையும் இல்லாமல் அனுப்பின போது ஏதாகிலும் உங்களுக்கு குறைவுபட்டதா என்றார் அவர்கள் ஒன்றும் குறைவா இருந்ததில்லை என்றார்கள் ஒருவேளை பாக்கெட்ல பர்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம் காலில் செருப்பு இல்லாம இருக்கலாம் அடுத்த இடம் மாத்திரதுக்கு இன்னொரு சட்டை இல்லாம இருக்கலாம் அப்படி அனுப்பிட்டார்கள் நினைப்போம் ஒன்று <laughs> அற்புதம்ாக்கு <laughs> வாசிக்கலாம் நான் 
எங்களை நீக்கலாக்கி விட்டார் குறைவில்லாமல் நடத்துகிற பாதை மட்டுமல்ல அது ஒரு புல்லுள்ள வெளியிலே அவர் நம்மை நடத்தி அவர் புல்லுகளுக்கு நடுவிலே நம்மை நடத்தி என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது நம்முடைய கையிலே பணப்பை இல்லாமல் இருக்கலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்த பொருட்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் தினமும் மாதம் மாதம் வருமானம் சரியா இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட அவர் நடத்துகிற பாதை புல்லுள்ள பாதை
பாயும்படி ஏதேனில் இருந்து ஒரு நதி ஓடி அங்கே இருந்து பிரிந்து நாலு பெரிய ஆறுகள் ஆயிற்று உலகத்துல இருக்கிற நதிகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான நதி இந்த நதி கொஞ்சம் அதை கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்துல தாமர தருணை வந்து வச்சுக்கோங்க மலையில அது சின்ன சின்ன பல இடங்கள்ல இருந்து சின்ன சின்ன கால வாய்க்க நீர்காலாய் வந்து சேர்ந்து ஒரு இடத்துல அது பெரிய நதியாய் மாறி கடலில் போய் சேரும் இது வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிற நதிகள் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நதிகளும் அப்படிதான் சின்ன சின்ன நீர்காலர்களாய் சேர்ந்து 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 அது பெரிய நதியாய் மாறி கடலில் போய் சேரும் ஆனால் தேவன் உண்டாக்குகிற நதி அப்படி இல்லை அது சின்னதா ஆரம்பிச்சாலும் ஒரு இடத்துலதான் ஆரம்பிக்கும் இந்த நதி எத்தனை நதி சொல்லி சொல்லியிருக்க ஒரு நதி ஓடி அது நாலு ஆறுகளாய் புரிந்தது வாசிக்க நதிகள்லாம் <laughs> ஆறுகளை <laughs> போல <laughs> ஆரம்பிக்கும்ரம்பிக்கும்போது <laughs> பண்டிகை 
வேறு நாள் பண்டிகை ஏழாவது நாள் அது பிரதான நாள் அதனால கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே அந்த பண்டிகை கொண்டாட வந்த மக்களை எல்லாம் பார்த்து ஒருவர் தாகமா இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பாடம் பண்ண கடவுள் என்று சொல்லி கொடுக்கிறீங்களா பண்டிகை எல்லாம் நல்லா கொண்டாடி முடிச்சுட்டு எப்படி இருந்துக்கோங்க தயாராக உடம்பு எப்படா வீட்டுக்கு போலாம் எப்ப போய் படுத்து கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலை கல உடல் கலைப்போடு ஒருவேளை கலப்பட்டிருக்கலாம் ஒருவேளை எப்பா வருஷா வருஷம் இப்படிதான் ஏழு நாள் ஏழு நாள் வந்துட்டு வந்துட்டு போற இந்த கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை வருஷம் நினைச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனா இவர் சொல்லுகிறார் ஒருவர் தாகமா இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷம் வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த அமர்ந்த வாழ்க்கை வேண்டும் அந்த அமர்ந்த தண்ணீர் உள்ள இடத்திலே நான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டுமானால் வந்து என்னிடத்தில் பாடம் பண்ண கணவர் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்லுகிறார் வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி ஒருவன் என்னிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாக இருந்தால் அவன் உள்ளத்தில் இருந்து என்னங்க புறப்படும் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஊற்றுள்ள நதிகள் புறப்படும் புறப்படுகிற அந்த நதி அது பொங்கி பொங்கி வருகிற சந்தோஷம் அந்த இடத்திற்கு நான் ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வந்து சேர்க்க ஒருவராலும் <laughs> உள்ளத்திலிருந்து இது புறப்படும் மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை விசுவாசிக்கீங்களா லேவியா லேவியா அவர் என்னை புள்ளுங்கள் இடங்களில் நடத்தி ஒரு இல்லாத பாதையில் நடத்தி எல்லாவற்றையும் செய்வார் என்று சொல்லி விசுவாசிப்பீங்களா அவர்கிட்ட ஒருவன் அவங்கள்ட்ட தாகமா இருந்தா ஏசிட்டே வந்துருங்க லேவியா தாகமா இருந்தா ஏசி கிட்ட வாங்க ஏசு விட்டு விலகி போனா எங்க ஜீவன் அதை கிடைக்கும் லேவியா வாசித்தேடுகிறவர்களுக்கு <laughs> அவர் ஒரு குறையும் இல்லாத அனுபவம் 
ஆயிரம் அது இருக்கு நேர்த்தியா நம்ம உண்மையா இருந்தது அதே இடங்கள்ல நம்ம இடத்துல ஏதோ ஒரு பொய் இருக்கு தேவியா நம் தேவனுக்கு வசனங்களுக்கு அப்படியே விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளுது அந்த ஜீவன் அதிகம் நிலைக்கே நாம் வந்து விடுவோமா லேவியா அந்த பாடலை கவியை நாம் பாடுவோமா அந்த ஜீவன் யாவரும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில யுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு அமைதலை தேவ வைத்திருந்தார் 
நாமத்திற்கு மேலாக தேவனுடைய நாமத்தை நிமித்த புறப்பட்டு போகிற தேவனுடைய நாமத்திற்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி போகிற பவுலும் சீதாவுக்கும் கூட உடல் எல்லாம் காயமாயிருந்தாலும் அவர்களோ துதிக்கும்படிக்கு ஒரு அமைதமான ஒரு இடத்தை கண்களில் <laughs> கண்களிலே <laughs> யாவும் 
அழிந்து அவைகள் பூமியில் இராதபடிக்கு நிக்கிரமாயினும் அவனோட பேரையில் இருந்த உயிர்களும் மாத்திரம் வாழ்க்கையில வெளியே நடக்கிற எந்த குழப்பமோ எந்த ஆபத்தோ இவனை தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இதுக்குள்ள இருக்கிறவங்களை தொடக்கூடாது அவரே வெளிய கதவு பிடிக்கிற அவன்ிக்கிறதுக்கிறது <laughs> சாப்பாட்டுக்கு <laughs> ஒரு காரியம் இன்னொரு காரியம் அடிக்கடி நேர்கள் இதை பற்றி சொல்றது உண்டு அந்த பேரைக்கு ஆண்டவர் வந்து பேரையை எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னார்கள் பேரையை பிரசந்திருக்கிறதுக்கு சுக்கான வைக்க சொல்லுவா அது அது இஷ்டத்துக்கு தான் விதக்கும் நான் அதை ஒன்னும் திருப்ப முடியாது ஆனா உள்ள பெரும் அமைதி ஏரியா பெரிய அவ்வளவு வெள்ளம் உள்ளேயோ அவ்வளவு அமைதி அமைதியை <laughs> அதிகாரம் 
அவனைத்தில் வந்து அவனை நோக்கி நீ உன் உம்முடைய தேவனாகிய கத்தரை சார்ந்து கொள்ளாமல் சீரியாவின் ராஜாவை சார்ந்து கொண்டபடியினால் சீரியா ராஜாவின் இராணுவம் உமது கைக்கு தப்பி போயிட்டு பாருங்க இவன் வந்து கத்தரை நம்பி வாழ்ந்தாங்க அப்படி கத்தரை நம்பி வாழும் பொழுது இவனுடைய படை பலம் ஐந்து லட்ச ஆட்கள் ஆனால் இவனுக்கு எதிர்த்து வந்த ஒரு படை அது பத்து லட்சம் ஆட்களை கொண்டதாக இருந்தது ஐந்து லட்சம் படை ஆட்களை வைத்து பத்து லட்சம் ஆட்கள் உள்ள படையை எதிர்க்க முடியுமா என்று சொல்லி கேட்ட அந்த நாளிலே அந்த ஆசா ராஜா கத்தரை சார்ந்து இருந்தான் அன்றைக்கு அந்த எத்தியோப்பியாவை பத்து லட்ச ராணுவங்களை ஆர்ந்தவர் அன்றைக்கு இந்த ஆசாவின் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் இன்றைக்கு வேறு ஒரு இடத்துல ஒரு யுத்தம் வந்தது அந்த நேரத்துல அந்த ராஜா ஆசா ராஜா என்ன செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அவர் சீரியா ராஜாவை ஒரு <laughs> கைவிட்டு <laughs> மிகவும் <laughs> 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 கண்கள் <laughs> மனிதர்களை சார்ந்து கொள்ள முயற்சி செய்தவர்கள் ஒரு சிலர் வந்து இப்படி கூட மனுஷங்க யாரோ ஒருத்தர் நல்லவர் அப்படின்னு <laughs> கற்றுடைய <laughs> 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 
இருக்கிறவர்களுக்கு நம்பப்படுவதற்கு அவர் எம்மாத்திரம் நடந்த வழிகளை நடந்து தன் தகப்பனுடைய தேவனை தேடி இஸ்ரேலுடைய செய்கைகளின்படி நடமாமல் அவருடைய கற்பனையின்படி நடந்து கொண்டான் அப்பாவாகியாவை நாட்களிலே யோசபாத்தும் அதே போல தன்னுடைய தாப்பனாகிய தாமினை போல அவர் நடந்தபடியினாலே அவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்தாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போமா பத்தாவது வசனம் யூதாவை சுற்றி இருந்த தேசங்களுடைய ராஜ்யங்களின் மேல எல்லாம் கத்தனாவுண்டான பயங்கரம் வந்ததினால் யோசபாத்தோடு யுத்தம் பண்ணாது இருந்தார்கள் யாரும் தொட வர மாட்டாங்க இருக்கிறவங்க மோசமான ராஜாக்கள் தான் அவங்கதான் மோசமானவங்க தான் அவங்க நினைச்ச சண்டைக்கு வந்துருவாங்க தான் ஆனா கத்தர் ஒரு குறை இருந்தார் யோசபாத்தோடு கத்தர் அவர் வேறு யாரையும் தேடு அவங்க அப்பாவாக செஞ்ச தப்ப வேண்டும்ாசாராஜாதான் நதியாய் 
நதியா புறப்படுதுங்க இல்லையா வெளியே இருக்கிறவங்களா கேட்கறதுக்கு வெளியே இருக்கிறவங்களா கத்தருடைய துதி சத்தத்தை கேட்பதற்கு வெளியே இருக்கிறவர்கள் இவர் பெண்ணுகளை ஜபத்தை கேட்பதற்கு அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து சாபமான வார்த்தைகள் புறப்படவில்லை அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து வேதனை உள்ள வார்த்தைகள் புறப்படவில்லை அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து புறப்பட்டது ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதி ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து புறப்படுகிறது இந்த சமாதானத்திலேயே கிறிஸ்து நமக்கு தருவேன் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் வாழ்க்கையாய் <laughs> வேதனைப்படாதபடிக்குவர மனிதனை மற்றொரு மனிதர் தான் எனக்கு உதவி செய்வான் என்று சொல்லி அவனை தேடாமல் உங்களுடைய வழிகளிலே உங்களுக்கு உத்தமமாய் வாழ்கிற வாழ்க்கையே நான் எடுத்துக்கொள்வேன் சுற்றிலும் பயங்கரத்தை உண்டாக்கி யுத்தம் இல்லாத ஒரு நாட்களை கட்டளை எடுக்கிற தேவன் அல்லவா மனிதனை சார்ந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லி சொல்லுங்க உங்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களாக இருந்தால் கூட அந்த மனிதனை சார்ந்து கொள்ளாத இருப்பீர்களாக உங்களுக்கு காகத்தை கொண்டாயிலும் அவர் உதவி செய்ய வந்தவர் ஒரு மனிதனால் அப்படி செய்ய உங்களுக்கு கூடாது இருந்தது போல உண்மை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்படும் என்று சொல்லி சொல்லி
கண்களை மத்தியிலும் <laughs> மறவானே <laughs> நம்முடைய <laughs> 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 